ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുവാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് മണി പലഹാരവുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പരിപ്പ് വടയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പരിപ്പ് ഞാൻ മുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കരിയേപ്പില മല്ലിയിലയും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് മീഡിയം സൈസ് സവാള കട്ട് ചെയ്തത് നാലെണ്ണം ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പിരിയൻ മുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പരിപ്പോട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പെരിഞ്ചീരകം പിരിയ മുളക് അതിനുശേഷം ഇഞ്ചിയ് വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഇത് മിക്സിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പരിപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പരിപ്പ് ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് അരയുണ്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ പരിപ്പോടെ കടിക്കുമ്പോഴേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിപ്പ് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ അരഞ്ഞു പോയാൽ അത് ഒരു നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അത്ര വരില്ല അപ്പം ചെറുതായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പരിപ്പ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും കറിയേപ്പിലയും അരിഞ്ഞു വെച്ചത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൊത്തം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ അതിന് ശേഷം സവാളയും പച്ചമുളക് സവാള അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ള് മൊത്തം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് എല്ലാത്തിലും പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഉരുളയായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പരത്തി നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വറുത്ത് പോരാം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് പരത്തുക പരത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് കട്ടി കുറഞ്ഞു പോകാനും ഒത്തിരി കട്ടി കൂടി പോകാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം രീതിയിൽ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വറുത്ത് പോരാം ഇതേപോലെ ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വട നന്നായിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്നങ്ങോട്ട് മൊഴിയുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൊഴിഞ്ഞു വരട്ടെ ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരും ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കട്ടി എന്നാൽ ഒത്തിരി കട്ടിയില്ല എന്നാൽ കട്ടി കുറച്ചും അല്ല ആ ഒരു രീതി ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മുടെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഇച്ചിരി ബലത്തിൽ ഒന്ന് ഉരുട്ടി പരത്തിയാലുണ്ടല്ലോ പൊടിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ലൂസായിട്ട് ഉരുട്ടി പരത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടുമ്പോഴത്തേ മൊത്തം അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ നിറം ആകുമ്പോഴത്തേ നമുക്കിത് വറുത്ത് പോരാം ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റുള്ള പരിപ്പോട നമ്മുടെ കിച്ചണിലും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കൊക്കെ ചായയ്ക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം താങ്